గుడ్ మార్నింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ ఎడో ఫోటోషాప్ సిసి ఎసెన్షియల్ ట్రైనింగ్లో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము ముఖ్యంగా తెలుసుకోబోయే టాపిక్స్ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆప్షన్స్ ఓకేనా సో చాలా మంచి ఆసమ్ అండి మంచి టాపిక్ ఇది ఫోటోషాప్లో ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ప్రతి అప్లికేషన్స్లో ఉంటుంది మీకు మ్యాక్స్ అవ్వచ్చు లైక్ మీకు ఫ్లాష్ ఫ్లెక్స్ ఓకేనా ఇన్ డిజైన్ ఎలిస్టేటర్ ఫైర్ వర్క్స్ అవ్వచ్చు ఎన్ని ఎడో ప్రోడక్ట్ నాన్ ఎడో ప్రోడక్ట్స్లో కూడా ఈ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్స్ అనేది మోస్ట్లీ రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే రెగ్యులర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఆర్ట్ వర్క్లో ఈ ఆప్షన్స్ లేకుండా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనము ఆర్ట్ వర్క్ను కంప్లీట్ చేయలేము ఓకేనా కానీ ఈ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్స్ అనేవి చాలామందికి జనరల్గా మైండ్ సెట్ రొటేటింగ్ రొటేటింగ్ స్కేలింగ్ స్క్యూయింగ్ ఇది అంటే స్క్యూ డిస్టార్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ర్యాప్ ఈ ఆప్షన్ చాలామంది వాడరు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ స్కేలు రొటేటు మ్యాక్సిమం యూజ్ చేస్తారు లేదంటే హారిజెంటల్ ఫ్లిప్ వర్టికల్ ఫ్లిప్ లేదంటే ఫ్లిప్ హారిజెంటల్ ఫ్లిప్ వర్టికల్ కానీ మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చాలా వండర్ఫుల్ ఆప్షన్స్ అండి కాకపోతే మీకు అలాంటి ప్రాజెక్ట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ప్రాబబ్లీ వర్క్ చేయకపోవడం వల్ల వాటి మీద మీకు సరైన అవగాహన లేదు బట్ డెఫినెట్గా ఈ టూల్స్ మీద మనం ఒక మంచి అసైన్మెంట్స్ కూడా చేద్దాము ఓకేనా ఓకే ఈ లెసన్ స్టార్ట్ చేద్దామా ఫైన్ వండర్ఫుల్ దీన్ని ఒక్కసారి క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఈ కమాండ్ ఆప్షన్ వచ్చి ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్స్ జీరో వన్ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ కాబట్టి సో ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మేబీ ఒక థౌజండ్ ఇద్దాం నైన్ హండ్రెడ్ ఇద్దాం లేదంటే యూట్యూబ్ స్క్రీన్ ఉంది కదండి యూట్యూబ్ స్క్రీన్ ఓకే ఫైన్ సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్వర్ట్ చేయాలని చెప్పానా ఫస్ట్ ఎక్సలెంట్ సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటున్నాను సారీ కొత్త లేయర్ ప్రతి డాక్యుమెంట్లో మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు అండి ఓకేనా ఫైన్ సో ఈ లేయర్కి నేమ్ ఇద్దామా రెక్టాంగిల్ షేప్ అని ఇస్తాను ఓకేనా ఇది రెక్టాంగిల్ షేప్ చూడండి ఇది రెక్టాంగిల్ ఓకేనా రెక్టాంగిల్ షేప్ కలరు బ్లాక్ ఫిల్ చేద్దామా ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ లేదంటే ఎడిట్ మెనూలో ఫిల్ అనే కమాండ్ ద్వారా ఇక్కడ మీకు ఏ కలర్ కావాలి నాకు ప్రాబబ్లీ ఆరెంజ్ నా ఫేవరెట్ కలర్ ఎక్కువ ఆరెంజ్ అండి సో దీన్నే వాడుతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఆల్ట్ బ్యాక్స్ ఓకే డీ సెలెక్ట్ ఫైన్ వండర్ఫుల్ దీన్ని ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఒక పర్టికులర్ లేయర్లో నేను క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా దీని యొక్క సైజ్ పెంచాలి నేను ఓకేనా ఎడిట్లో ఈ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూలు షార్ట్ కట్ ఏంటండి కంట్రోల్ టీ చూడండి ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఇక్కడ ఈ పైన ఉన్న ఈ ప్రతి ఆప్షన్ మీకు తెలియాలండి ఓకేనా ఈ ఫస్ట్ ది పర్టికులర్ ఏరియాని ఏమంటారంటే ఈ బౌండింగ్ బాక్స్ లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే రిజిస్ట్రేషన్ పాయింట్ అంటారు ఇక్కడ మీకు వైట్ డాట్ ఉంది చూడండి సెంటర్లో అంటే మీకు ఈ పాయింట్ అనమాట నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి ఈ పాయింట్ ఇక్కడ మూవ్ అయిపోయిందా ఒకవేళ మీకు బాటమ్ రైట్ మూవ్ చేయాలి అంటే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన అది రైట్ మూవ్ అయిపోయింది చూడండి ఇది రైట్ మూవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టాప్ రైట్ కావాలంటే ఏదో మీరు ఎక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కూడా మూవ్ చేయొచ్చు ఓకేనా దాన్ని పైవర్ట్ పాయింట్ అని కూడా పిలుస్తారు మ్యాథ్స్ మాయాలో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి సో ఈ పాయింట్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి బేసిక్గా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్కేల్ చేస్తే ఆ పాయింట్ ఫిక్స్ ఉంటుంది ఓకేనా చూడండి ఆ పాయింట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది సో అదే పాయింట్ నేను బాటమ్ సైడ్ కానీ ఫిక్స్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి అంటే ఇది బాటమ్ సైడ్ ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అంటే బాటమ్ ఉన్న గ్రౌండ్ లెవెల్ గ్రౌండ్ ప్లేన్ అంతా మీకు కాన్స్టెంట్గా మూవ్ అవుతుంది ఓకేనా వండర్ఫుల్ దాన్ని ఏమంటారండి పైవర్ట్ పాయింట్ లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ పాయింట్ అంటారు ఓకేనా ఒక్కసారి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేద్దాం దీన్ని క్యాన్సిల్ అంటారు దీన్ని కమిట్ అంటారండి ఓకేనా దీనికి షార్ట్ కట్ వచ్చి ఎస్కేప్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి బ్రాకెట్లో కనబడుతుందా ఇది కమిట్ అంటారు దీనికి ఏమో ఎంటర్ క్రి ప్రెస్ చేయాలి ఓకేనా నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను సో మీకు ఎడిట్ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఈ పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ ఈసారి సెంటర్ ప్రెస్ చేశాను ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు దీన్ని ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు డ్రాక్ చేయొచ్చు ఆ పాయింట్ ఫిక్స్ ఉంటుంది ఓకేనా వండర్ఫుల్ ఎక్సలెంట్
ఓకేనా వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఫైన్ ఇప్పుడు ఎడిట్లో ఈ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫామ్లో ఇది చూసారు మీరు ఈ టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటమ్ కార్నర్ అని ఓకేనా ఫైన్ అలాగే దీన్ని రొటేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ చూద్దాం ఒక కొత్త లేయర్ తీసుకొని ఎఫ్ సెవెన్లో ఇది గ్రీన్ సర్కిల్ ఈసారి సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇది రైట్ క్లిక్లో ఎల్లిప్స్ గ్రీన్ కదా మనకు కావాల్సింది గ్రీన్లో కూడా మీకు డీసెంట్ షేడ్ తీసుకోండి ఆల్ ది బ్యాక్ స్పేస్ ఇది ట్రాన్స్ఫామ్ కమాండ్ సెలెక్ట్ ట్రాన్స్ఫామ్ కొంచెం సైజ్ తగ్గిస్తున్నాను దీనికి కూడా చూడండి అదే ఆప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఈ విడ్త్ హైట్ రెండు ఈక్వల్గా తగ్గాలంటే దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది ఓకే దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా వండర్ఫుల్ ఈ మూటులు చూడండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మూవ్ చేశాను దీన్ని ఇప్పుడు ఈ లేయర్ని డూప్లికేట్ చేయడం ఏమన్నా గుర్తుందా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి దీన్ని ఇలా డ్రాక్ చేసి ఇలా డ్రాప్ చేసేది ఒక మెథడ్ ఓకేనా దీన్ని ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫామ్ వాడుతున్నాను చూడండి ఈ కర్సర్ చూడండి హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ అంటారు ఇది కూడా హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ ఇది వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఇది కూడా వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఒకసారి చూడండి వర్టికల్ స్కేల్ అయింది ఎస్కేప్ కొట్టాను అలాగే మళ్ళా ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫామ్ ఇలా డ్రాక్ చేస్తే ఇది హారిజెంటల్ స్కేలింగ్ అవుతుంది ఓకేనా ఎస్కేప్ కంట్రోల్ టి ఇక్కడ డ్రాక్ చేస్తే మీకు హారిజెంటల్ వర్టికల్ రెండు స్కేల్ అవుతున్నాయి ఓకేనా అంటారు సో అదే కంట్రోల్ టీలో నేను ఇక్కడ చూడండి దీన్ని రొటేషన్ అంటారు ఎంత రొటేట్ చేయొచ్చో ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు అండి ఎంత రొటేట్ చేయాలి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక థర్టీ డిగ్రీస్ అన్నాను ఓకేనా ఓకే ఎంత రొటేట్ చేశారండి థర్టీ డిగ్రీస్ మరి అదే థర్టీ డిగ్రీస్ మళ్ళీ రొటేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫామ్ మళ్ళీ రొటేట్ మళ్ళీ థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఇది కూడా చాలా మంచి ఆప్షన్ అండి ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫామ్లో సారీ ఎడిట్లో ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫామ్ రైట్ క్లిక్లో అగైన్ అని చూడండి ఓకేనా అగైన్ ఫస్ట్ మీరు రొటేట్ అయితే చేయాలి సో ఇప్పుడు మీరు ట్రాన్స్ఫామ్ అగైన్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ టీ రొటేట్ అయిందా మళ్ళీ రొటేట్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ కంట్రోల్ టీ అయిందా అదే షిఫ్ట్ కంట్రోల్ టీ నేను కీబోర్డ్ నుండి ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి అవుతూ ఉంది ఓకేనా వండర్ఫుల్ సో ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ లేదంటే ఒక పర్టికులర్ స్కేల్ పర్సంటేజ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు అదే వాల్యూ మళ్ళీ మీకు ఆ సైజ్తో మీకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ డీఫామ్ అంటే ట్రాన్స్ఫామ్ కావాలి అన్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫామ్ అగైన్ అనే కమాండ్ వాడాలి షార్ట్ కట్ వచ్చి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ టి వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు దీన్ని డూప్లికేట్ చేయడం తెలుసా మీకు ఆల్ట్ ప్రెస్ చేస్తే డూప్లికేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విషయం మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు రైట్ ఫైన్ ఈ యొక్క కొత్త డాక్యుమెంట్ తీసుకొని ట్రాన్స్ఫామ్ అగైన్ ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని నేను కంట్రోల్ వన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఒక కొత్త లేయర్ తీసుకొని ఇదే టూల్తో ఇక్కడ ఎడిట్లో ఫిల్ ఏ కలర్ కావాలి కలర్ ఈసారి నేను బ్లూ తీసుకుంటున్నాను మీకు స్క్రీన్ క్లియర్గా కనపడుతుందని చెప్పి ఉద్దేశంతో ట్రాన్స్ఫామ్ కమాండ్లో ఎన్ ప్రీవియస్ అసైన్మెంట్ లాగే దీనికి కూడా ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇచ్చి ఓకే దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు దీన్ని రొటేట్ ఎలా చేయాలండి కంట్రోల్ టీ రొటేట్ చేయడం లేదంటే ఫస్ట్ దీన్ని డూప్లికేట్ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు ఒరిజినల్ అలాగే ఉంటుంది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ దానిపైన ఓవర్ ల్యాప్లో ఉంది ఇప్పుడు ఓవర్ ల్యాప్ అయ్యి ఉంది ఇప్పుడు ఎడిట్ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫామ్ ఎంత కావాలి రొటేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది రిజిస్ట్రేషన్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ మార్క్స్ సెట్ చేయడానికి ఉన్న బౌండింగ్ బాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎక్స్పోజిషన్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వై పొజిషన్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ విత్ టు హైట్ ఎక్స్క్యూజ్ ఇది రొటేషన్ ఇది హారిజెంటల్ స్క్యూ ఇది వర్టికల్ స్క్యూ ఇది అలగార్థం పిక్సిల్ అలగార్థం ఓకేనా ఇది ఇంటర్పొల్యూషన్ చాలా వండర్ఫుల్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు నేను ఇప్పుడు రొటేట్ చేస్తానండి ఎంత ఇదిగోండి రొటేషన్ యాంగిల్ చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఉందో సే నాకు ఇవి ఒక టెన్ టెన్ కావాలి టెన్ కావాలన్నప్పుడు మనకు జనరల్గా మీకు మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండే వాళ్ళకి టెన్ కావాలంటే త్రీ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై టెన్ కావాలి ఎంత వచ్చిందండి థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అంటే ఈ రొటేషన్లో నేను థర్టీ సిక్స్ ఇస్తున్నాను నేను థర్టీ సిక్స్ ఓకే ఓకేనా ఇప్పుడు అదే అగైన్ కావాలంటే అగైన్ షార్ట్ కట్ ఏంటండి షిఫ్ట్ కంట్రోల్ టీ మరి డూప్లికేట్ కూడా కావాలి ఆల్ట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుందా దీనికి ఆల్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్
కీబోర్డ్లో చూద్దామా ఆల్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఈ మూడు నేను ఇప్పుడు ప్రెస్ చేస్తున్నాను నా కీబోర్డ్లో టీ ప్రెస్ చేస్తాను వన్ టూ త్రీ చూడండి ఓకేనా వండర్ఫుల్ ఇదే అసైన్మెంట్ నేను ఇంకొక కొత్త డాక్యుమెంట్ తీసుకొని ఈసారి ఒక చిన్న సారీ కొత్త డాక్యుమెంట్ తీసుకొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఒక ఫోటో తీసుకుందాం ఓకేనా ఫోటో అంటే మీకు పర్సనల్లో ఉంటాయి కదా న్యూ వాల్ పేపర్ చూడండి ఇక్కడ ఏదన్నా బాగా స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎల్ని తీసుకుందాం సో ప్రాబ్లీ ఏమమ్మాయిని తీసుకుందామా ఇది తీసుకుందాం ఫైన్ ఈ ఫోటోని ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలండి సో కొంచెం కష్టమైన పని కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ప్రజెంట్ ఈ రెక్టాంగిల్తో ఈ పోర్షన్ వరకు క్రాప్ చేసేస్తాను ఎడిట్ క్రాప్ వండర్ఫుల్ ఓకేనా మరి ఈ మ్యాజిక్ వాండ్ టూల్ ఉంది కదా ఇక్కడ క్విక్ సెలెక్షన్ మ్యాజిక్ వాండ్ ఇప్పుడు నేను ఇలా క్లిక్ చేశాను అనుకోండి చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఇన్వర్స్ అంటే కరెంట్ దానికి ఆపోజిట్ ఇది ఓకేనా ఏదో కొంత ఏరియా మిస్ అయినట్టు ఉంది దీన్ని నేను ఈ రెక్టాంగిల్తో ఈ పోర్షన్ యాడ్ చేస్తాను సారీ పోర్షన్ యాడ్ చేద్దాం సారీ యాడ్ అన్నారండి నేను యాడ్ చేయండి అది నేను ఇప్పుడు మాట్లాడింది యాడ్ ఓకేనా అది ఎందుకు ఆ పోర్షన్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది అంటే అది కూడా వైట్ కలర్ ఆ సిమిలర్ కలర్లో ఉంది కాబట్టి ఓకేనా వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు రిఫైన్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి కొంచెం దీన్ని స్మూత్ చేసుకుందామా ఎందుకంటే ఎలాగా చేస్తున్నా సెలెక్షన్ అదేదో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసిన మంచి సెలెక్ట్ చేసామనుకోండి బాగుంటుంది ఒక న్యూ లేయర్ లేకి వెళ్ళి తీసుకుందాం ఇదేమవుతుంది ఇది సపరేట్ అయిపోయింది నేను తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ పాత డాక్యుమెంట్లో పెడతాను దీన్ని చూడండి కొంచెం కంట్రోల్ టీ ఇప్పుడు చూడండి సెంటర్ పాయింట్ నేనేం మార్చట్లేదు సెంటర్లోనే ఉంది ఈ యొక్క స్కేల్ విడ్త్ హైట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకేనా వండర్ఫుల్ ఇంతకుముందు నేను రోలర్స్ గైడ్స్ చెప్పినప్పుడు ఈ అసైన్మెంట్ చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇది డాక్యుమెంట్ సెంటర్ ఇది అనుకుంటే ఈ వర్టికల్గా అప్రాక్సిమేట్గా ఇది డాక్యుమెంట్ ఈక్వల్ ఫార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో ఉంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని డూప్లికేట్ చేస్తాను డూప్లికేట్ ఎడిట్లో ప్రీ ట్రాన్స్ఫామ్ ఇప్పుడు చూడండి సెంటర్ పాయింట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నానండి ఇదిగోండి ఇది రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఇప్పుడు రొటేట్ చేయండి చూడండి ఎంత నీట్గా రొటేట్ అవుతుందో మళ్ళీ అదే రొటేషన్ కావాలంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కంట్రోల్ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని టీ ప్రెస్ చేయొచ్చు చెప్పాం కదండి వండర్ఫుల్ చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో ఓకేనా ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఇంకొక చిన్న సర్కిల్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో మంచి కలర్ ఏ కలర్ ఇస్తే బాగుంటుందండి ఈ డ్రెస్ కలర్ వేద్దామా డ్రెస్ కలర్ ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది సెలెక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ సెలెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ ఇచ్చేద్దాం ఓకేనా మరి ఈ ఫొటోస్ కూడా డిలీట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఇవన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేసి ఎందుకంటే ప్రతిదాన్ని డిలీట్ చేయాలి చూడండి ఇది లేయర్ డిలీట్ డిలీట్ ప్రతి లేయర్ని డిలీట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు సెలెక్ట్ డిలీట్ సెలెక్ట్ డిలీట్ సెలెక్ట్ డిలీట్ సెలెక్ట్ డిలీట్ సెలెక్ట్ డిలీట్ సెలెక్ట్ డిలీట్ అలా కాకుండా మీరు మర్జ్ చేసి కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంకొక కొత్త లేయర్ తీసుకుంటాను నేను సో ఈ పర్టికులర్ లేయర్లో ఇదే సెలెక్షన్ను లేదంటే మీ కలరు ఏ కలర్ బాగుంటుంది ప్రాబుల్లీ మీ వైట్ ఇద్దామా బ్లూ సారీ బ్లూ ఇచ్చేసి ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ ఇంకొక కొత్త లేయర్లో ఈసారి సేమ్ సర్కిల్ ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటున్నాను దీనికి ఫెదరిస్తున్నాను ఎంత ఇద్దామండి మీ ఇష్టం నేనైతే నేను ఎయిటీ ఇస్తున్నాను నా ఏజ్ మాత్రం ఎయిటీ కాదండి ఎయిటీ ఎంత ఫేవరెట్ అనుకోవద్దు ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ ఓకేనా ఇదేంటంటే బేసిక్గా ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఇవన్నీ ఒక్కసారి హైట్ చేసి వద్దామా చూడండి ఎంత వండర్ఫుల్ లైటింగ్ వచ్చిందో ఇక్కడ ఇది మీకు కొంచెం సైజు పెంచితే ప్రాబుల్లీ అది మీకు దాంట్లో బాగా ఫిట్ అవుతుంది ఎలా పెంచాలి ఇదే సేమ్ ఆ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫామ్ టూలు ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్లో టూ హండ్రెడ్ ఇద్దాం అయిపోతుంది కదా డబుల్ క్లిక్ ఇవి ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆన్ చేసి చూడండి వన్ బై వన్ ఓకేనా వండర్ఫుల్ సింపుల్గా ఉంది కదండి ప్రాబబ్లీ నేను ఇప్పటివరకు చెప్పిన స్టూడెంట్స్లో ఇది చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ ఈ ట్యూటోరియల్ చూసి ఇమ్మీడియట్గా మీరు కానీ దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది చాలా సింపుల్ అసైన్మెంట్ ఓకేనా ఈ ప్లేస్లో మీరు ఫ్లవర్స్ పెట్టచ్చు లేదంటే మీకు మంచి మంచి దివాళీ కానీ లేదంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ దివాళీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ న్యూ ఇయర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్నిటికీ ఇలా ఫ్లవర్స్ పెట్టుకొని ఎంత వండర్ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మీరు చేయొచ్చు అంటే ఈ చిన్న కమాండ్ ద్వారా చాలా వండర్ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేయొచ్చు ఓకేనా
edit lo malla free transform idu right click chesthe we are transform options ippude cheppana flip anedi idu oka wonderful option ippudu nenu koncham size taggistane ade okay na idi flip option malla duplicate chesukovachu dinne malla control t malla return chesukoni malla flip hmm ఒక డిఫరెంట్ ఆర్ట్ వర్క్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ రోలర్స్ గైడ్స్ ఇంతకుముందు సెషన్లో చూశారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీ ఎంత రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయో మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఎక్సలెంట్ క్లియర్ గైడ్స్ ఓకేనా ఫైన్ సో ఈ లెసన్ మీరు తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా డెఫినెట్గా నాకు కామెంట్ సెషన్లో ఇస్తే మీ కామెంట్స్కి డెఫినెట్గా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను ఓకేనా ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డిజిటల్ విద్యం స్టేట్ యూన్